আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রিয় দর্শক আমি শামীম আহমেদ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের একুশে টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন জানতে চাই জানাতে চাই সারা বিশ্ব যেখানে আজ করোনার সাথে যুদ্ধে আমরাও সেখানে আজ অবতীর্ণ হয়েছে প্রিয় দর্শক আজকে আমাদের এই বিষয় হচ্ছে করোনায় করণীয় আমরা এখানে আপনি জানেন যে আপনারা সবাই জানেন এই বিষয়গুলোতে যারা বিশেষভাবে অভিজ্ঞ রয়েছেন যারা বিশেষভাবে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তাদেরকে আমাদের স্টুডিওতে নিয়ে আসি এবং তারা সব সময় আপনাদেরকে জানান এবং আমরাও আপনাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করি হ্যাঁ আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমাদের যুক্ত হওয়ার নম্বর হচ্ছে আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ নয় এক এক তিন নয় তিন আট আজকে আমাদের স্টুডিওতে এ বিষয়ে যিনি উপস্থিত হয়েছেন তিনি একাধারে একজন চিকিৎসক তিনি মেডিসিন এবং সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ এবং সেই সাথে তিনি রয়েছেন ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজের গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান হিসেবে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত রয়েছেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ রিদোয়ানুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই জানতে চাই জানাতে চাই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আমরা প্রথমই আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই যে করোনা আজকে এই করোনা রোগটি খুব সহজ ভাষায় আমাদের সাধারণ মানুষ যদি এ সম্পর্কে জানতে চায় তাহলে আপনি কিভাবে এটি বলবেন একদম সহজভাবে হচ্ছে এটা একটা শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ জনিত রোগ এটার দুইটা লক্ষণকে আমরা বলি মেজর ক্রাইটেরিয়া আর অনেকগুলো মাইনর ক্রাইটেরিয়া আছে মেজর হচ্ছে জ্বর এবং কাশি এই দুইটা যাদেরই আছে ওদেরকে আমরা এখন করোনা সন্দেহ করব এর সাথে অনেক রোগীর গলা ব্যথা থাকে কাশির সাথে কফ বের হয় সর্দি থাকে শরীরে খারাপ লাগে গন্ধ পায় না স্বাদ পায় না এরকম কিছু লক্ষণ এটার সাথে সম্পর্কিত থাকে আপনি যে লক্ষণগুলো বলছেন এই লক্ষণগুলো তো আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে হয় যে আমাদের সকলের সাথেই পরিচিত এবং খুব সাধারণ মানুষও কিন্তু এই লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানে তাহলে সেক্ষেত্রে তারা এই করোনাকে কিভাবে পৃথক করতে পারে আসলে যখন করোনা হচ্ছে তখন অন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ এবং করোনা দুইটাকে টেস্ট ছাড়া পার্থক্য করা সম্ভব নয় দুইটা একেবারেই একই রকম শুধু একটু সাধারণ ব্যাসকম যেটাকে ব্যাসকম ধরা যায় না সেটা হচ্ছে সাধারণ সর্দি কাশিতে সর্দিটা বেশি থাকে হাঁচি সর্দি নাক বন্ধ কিন্তু করোনাতে এটা একটু কম থাকে মাত্র শতকরা দশ ভাগের থাকে তাহলে যাদের খুব বেশি সর্দি আছে ওদেরকে একটু কম সন্দেহ করতে পারি কিন্তু এটা এতে বলে না যে সর্দি থাকলে হবে না এই কারণে আমরা আসলে ডিফারেন্সিয়েট করতেই পারছি না তাহলে আপনার কথা অনুযায়ী যে যদি এই উপসর্গগুলো থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের জন্য করোনা নিশ্চিত করণের জন্য আমাদের এখানে টেস্ট করতে হবে আজকে এই করোনা রোগটির ক্ষেত্রে আমাদের মনে হচ্ছে যে পুরো বিশ্ব ঠিক বিশেষ কিছু শব্দের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে অতি সাধারণ মানুষ যারা রয়েছেন সেই মানুষগুলো আসলে কিছু শব্দের সাথে বোধ হয় অতীতেও পরিচিত ছিল এবং এখনও বোধ হয় তাদের পরিচিতি পেতে খুব কষ্ট হচ্ছে যেমন হোম কোয়ারেন্টাইন আইসোলেশান এবং সামাজিক দূরত্ব কারণ কোনো রোগের ক্ষেত্রেই এত স্ট্রিক্টলি আমাদের দেশে এগুলো ওভাবে বোধ হয় মেনটেন করা হতো না তো আপনি একজন চিকিৎসক হিসেবে এই প্রথমত আমি যদি বলি যে হোম কোয়ারেন্টাইন এটা আপনি সাধারণ মানুষকে কিভাবে বোঝাতে চাচ্ছেন ওইটা আগে আমার মনে হয় যে আইসোলেশনটা যদি আগে বলি জি জি আপনি যেটা ভালো মনে করেন আইসোলেশন হচ্ছে একজন করোনা রোগী যার টেস্ট পজিটিভ তাকে সমাজের অন্য লোকদের থেকে আলাদা করে দিতে হবে যাতে সে অন্যদের মধ্যে রোগী না ছড়ায় রোগটা না ছড়ায় আরেকটা গ্রুপকে আমরা আইসোলেশন করি সেটা হচ্ছে সন্দেহজনক যে খুব সন্দেহজনক যে ওর এটা করোনা হতে পারে তখন ওদেরকেও আমরা আইসোলেশনে দিই তাহলে আইসোলেশন দেওয়া মানে হচ্ছে ওর অন্য পারিবারিক সদস্য এবং অন্যান্য মানুষের সাথে সংযোগ না রেখে আলাদাভাবে চিকিৎসা দেওয়া এবং ওদেরকে যারা হ্যান্ডেল করবে যারা সেবা করবে ওদেরকে ফুল ইনফেকশান প্রোটেকশান নিয়ে সেবা করতে হবে যেমন পিপিএ এবং অন্যান্যগুলো তাহলে যারা ওষুধ খাওয়াচ্ছে পানি খাওয়াচ্ছে ওরা এই কাজগুলো করতেছে কোয়ারেন্টাইন হচ্ছে এটা রুগীর জন্য নয় আইসোলেশান রুগীর জন্য কোয়ারেন্টাইন হচ্ছে কন্ট্যাক্ট তাহলে আমরা রুগী বলছি দুই গ্রুপকে একটা যারা পজিটিভ অথবা বেশি সন্দেহজনক এই দুইটার সাথে রোগ হওয়া যেদিন শুরু হয়েছে 
তার দুই দিন আগে পর্যন্ত যারাই ওনাদের সংস্পর্শে এসছেন ওনারা সম্ভাব্য রোগটা বহন করার সম্ভাবনা রাখে এই যাদেরকে বলছে ওদেরকে বলতেছে কন্ট্যাক্ট তাহলে যারা কন্ট্যাক্ট ওদেরকে কোয়ারেন্টাইনে নিতে হবে কোয়ারেন্টাইন মানে হচ্ছে ওখানে আমরা রেখে দিয়ে দেখব যে ওই লোকটার রোগের লক্ষণ আসে কি না যদি রোগের লক্ষণ আসে ওকে আইসোলেশনে নিয়ে যাবো আপনি একজন আপনার সাথে আমার সাথে দেখা হয়েছে আমরা খুব কাছাকাছি বসেছি ইয়ে করছি তাহলে এরকম শুধু পরিবারের নয় এই জন্যই আমরা বাইরে লকডাউন বলতেছি জি যে হলে তোমার পরিবারের মধ্যে হোক তুমি যেখানে আছো ওখানে হোক তুমি আর লোককে দিও না তাহলে ওই কোয়ারেন্টাইন হচ্ছে যারাই কন্ট্যাক্টে এসেছে ওদেরকে কোয়ারেন্টাইন কোয়ারেন্টাইন মানে হচ্ছে ওর রুমের মধ্যে আলাদা থাকবে অন্য লোকের সাথে কারণ সে সম্ভাব্য ক্যারিয়ার প্রমাণিত নয় তাহলে ওর যদি সন্দেহ করা হচ্ছে সন্দেহ করা হচ্ছে তাহলে ওকে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে থাকার পরেও চোদ্দ দিন থাকলে যদি রোগ না হয় সে ভালো হয়ে গেল ওর এইবারে ইনফেকশান হয়নি যদি রোগ হয়ে যায় তখন ওকে আমরা আইসোলেশনে নিয়ে যাব তাহলে রোগ হয়ে গেলে আইসোলেশনে নিয়ে গেলে আমার কোয়ারেন্টাইনের নাম্বারটা কিন্তু আর বাড়তেছে না কেন ওকে তো আগে থেকে কোয়ারেন্টাইন করে রেখেছে এটা হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা হচ্ছে যেহেতু এই ভাইরাসটা কন্ট্যাক্ট ছাড়া সহজে হয় না বাতাসের মাধ্যমে হতে পারে কিন্তু এটা সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু আছে সম্ভাবনা আছে তাহলে এই কন্ট্যাক্টটা হবে যদি আমি আপনার সাথে যে কোনোভাবে যদি কন্ট্যাক্ট হয় আমি যদি এটা ধরি আপনি এখানে যদি হাত দেন আমি এখানে বসলাম আমার করোনা হলো কালকে আজকে থেকে এখানে যারা বসবে ওরা সবাই কন্ট্যাক্ট হয়ে যাবে তাহলে এই জিনিসটা করার জন্য একজন থেকে একজন যাতে না ছড়ায় সে যেন জন্য বলছে আপনি একজনের সাথে মিশবেন না তাহলে কট্টু খুলে আপনি ছড়াবেন না এটা এটা সাধারণত বলতেছে যদি সিক্স ফিট হয় তাহলে অলমোস্ট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট চান্স যে ওর হবে না কিন্তু তার মধ্যেও হবে সিক্স ফিটের বাইরে থাকলে একদম জিরো না এটা কিছু রোগীর হয়ে যাবে এটা অনেক সময় সাতাশ ফিট পর্যন্ত যেতে পারে এবং হাঁচি যেটা সেটাতে বেশি দূরে যায় কাঁসি যেটা এটা কম দূরে যায় আমি কথা বলতেছি এখন বেরোচ্ছে কিন্তু যদি আমি করোনা পেশেন্ট হয়ে থাকি আমার কথার মধ্যে বেরোচ্ছে এটা বেশি দূর যেতে পারতেছে না বেশিরভাগগুলো এক ফিট দুই ফিট তিন ফিটে শেষ হয়ে যায় অল্প কিছু থাকে ওরা ছয় ফিট পর্যন্ত যেতে পারে ছয় ফিটের বাইরে যাতে যারা যেতে পারে ওরা খুব অল্প এই জন্য যখন আমরা বেরিয়ে যাব বাইরে সে আমি বাসার বের হলাম বাজারে গেলাম আমাকে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যে আমার সাথে যেন সবার একটা ছয় ফিট ডিস্টেন্স থাকে তাহলে আমি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন করলাম তাহলে এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা মানুষ মেনটেন করতে পারে না এই জন্য এটাকে এনফোর্স করতে হয় মানে বাধ্য করতে হয় প্রয়োজনে পানিশমেন্ট দিতে হয় যদি না হয় এই এনফোর্সড সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটাকে বলে লকডাউন ধন্যবাদ আপনি আসলে খুব সুন্দর করে খুব সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এবং আমার মনে হয় যে আমরা দর্শকরা বুঝেছি তো এটা থেকে মনে হচ্ছে যে আসলে আমাদের যে সামাজিক দূরত্ব একে নিশ্চিত করতে হবে তো সামাজিক দূরত্ব আসলে আপনি নিজেও বললেন যে নিশ্চিত করতে চাইলে শুধুমাত্র বোধ হয় বলে বা সচেতনতা দিয়েই কি সম্ভব কোথাও হয় না দুনিয়াতে তাহলে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে দুনিয়া জুড়ে লকডাউন আচ্ছা যেখানেই হচ্ছে সেখানেই লকডাউন কারণ মানুষকে শুধু বললে হচ্ছে না ওরা তারপরও থাকতে পারতেছে না বাসায় এবং বেরিয়ে যাচ্ছে জি আপনি লকডাউন শব্দটিও যেহেতু আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটিতে আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে যে আমরা সাধারণ মানুষকে এই শব্দগুলোকে খুব সাধারণভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব যেন তারা নিজেরাও সচেতন হয়ে আজকে এই করোনাকে প্রতিরোধ করতে পারে প্লিজ আপনি লকডাউন শব্দটিও একটু ওই রোগীর ভাষায় রোগের ভাষায় এবং চিকিৎসকের ভাষায় আপনি কাইন্ডলি বলেন এটা আমরা কিছুটা বলেছি যে আমরা চাচ্ছি যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানুষ মেনে চলুক এটা যদি আমরা শুধু স্বাস্থ্য শিক্ষা হিসাবে টিভি রেডিও অন্যান্যভাবে পত্রিকা আমরা প্রচার করলাম প্রচার করলে কিন্তু শতকরা ষাট বাঘ সত্তর বাঘ এরকম মানবে কিন্তু আমার টার্গেট হচ্ছে এটা কমপক্ষে নব্বই বাঘকে মানতে হবে এই ষাট থেকে নব্বই যে পোর্শনটা আছে এটাকে যদি মানাতে হয় তাহলে ওদেরকে বাধ্য করতে হবে এনফোর্স করতে হবে জোর করতে হবে জি আমরা এটাই লকডাউন আবার ফিরব আপনাকে আমাদের এখন আমরা একটি ছোট বিরতিতে যাব দর্শক আমরা বিরতির পর আবারও ফিরব আমাদের আজকের করোনায় করণীয় এই অনুষ্ঠানটিতে
বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে আলোচনায় আছেন আজকে ডক্টর মোহাম্মদ রিদাউনুর রহমান আমি আপনার কাছে ফিরে আসছি আমরা বিরতির পূর্বে যেখানে ছিলাম লকডাউন প্লিজ লকডাউন এটা হচ্ছে মানে এই এপিডেমিকের যে রেসপন্স মানে রেসপন্স মানে আমরা যেটা ওর সাথে রিঅ্যাকশন করব সেটার এক মেইন টার্গেট যদি বলে যে একটা টার্গেট কি একটা টার্গেট হচ্ছে ইন্টারাপ্ট ট্রান্সমিশন মানুষের থেকে মানুষে যাচ্ছে এটা বন্ধ করতে হবে মানুষের থেকে যদি মানুষে যেতেই থাকে তাহলে আমরা রুগীও কমাতে পারবো না মৃত্যু ঠেকাতে পারবো না তাহলে এক নম্বর টার্গেট বলতে পারেন যে মৃত্যু কমানো কিন্তু আসলে ওটা না মৃত্যু কমানোটা কোনোভাবে সম্ভব হবে না যেহেতু ওরা চিকিৎসার জন্য আসলে অনেকগুলো রুগীকে চিকিৎসা দেওয়ার পরও ওরা মারা যাচ্ছে তাহলে আমাকে ট্রান্সমিশন বন্ধ করতে হবে তাহলে পুরো এফর্টটা কন্ট্রোল অফ দ্য এপিডেমিক এটা তো হচ্ছে আমাকে ট্রান্সমিশন বন্ধ করতে হবে ট্রান্সমিশন বন্ধ করতে হলে কী করতে হবে মানুষ থেকে মানুষে ছড়াতে দেওয়া যাবে না অর্থাৎ আমাদের এখানে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আর নাহলে কোনোভাবে ট্যাক্স ঠেকানো সম্ভব না তাহলে মানুষ থেকে মানুষে যদি কমাতে চাই তাহলে আপনার সাথে আমার দূরত্ব বাড়িয়ে দিতে হবে ফর দ্য টাইম বিং যতদিন এটা থাকে এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা আমরা মানুষকে বলছি কিন্তু থামছে না যে যেটা আগেও বললাম যে এটা এই এতদিন পর্যন্ত আমরা শুধু বলে এসছি যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করেন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করেন কিন্তু আমরা লকডাউন বলিনি এখন যখন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা যখন বাধ্য করব আপনাকে যে আপনাকে থাকতেই হবে আপনি বেরোতে পারবেন না কারফিউর মতো অনেকটা তাহলে লকডাউন হচ্ছে কারফিউ শব্দ আমরা ব্যবহার করছি না কিন্তু আসলে এটা কারফিউ মানে এখানে শুট অফ সাইট হবে না কিন্তু আপনি যদি ভঙ্গ করেন আপনি শাস্তি পাবেন তাহলে আমাদের এই করোনার যে প্রকোপ রয়েছে করোনা থেকে আমাদের রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনার কথা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে আমাদের লকডাউনে যেতে হবে আপনি একজন গবেষক হিসেবে আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে অনেকেই আমাদের কাছে আসলে জানতে চান আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন যে তাহলে কি করোনায় কোনো আশা হবে না করোনায় কি কোনো আমরা কোনো কিছু আলোর কিছু দেখব না সেদিক থেকে আপনি আমাদের বাংলাদেশের এই প্রেক্ষাপটে একজন গবেষক হিসেবে এই ধরনের প্যান্ডেমিক বলেন বা বৈষয়িক মহামারী বলেন সেক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে আপনি একটু বিশদ করে বলেন আমাদের না সে সেটা হচ্ছে এখন এটা নির্ভর করে যে আমরা কত লোক মারা যাবে কত লোক অ্যাফেক্টেড হবে কত লোক ইনফেক্টেড হবে এটা নির্ভর করছে যে আমরা মানুষরা যারা আছে জনগণ ওরা কি পরিমাণে এই প্রিভেনশান মেজারগুলো আমরা মেনে নিচ্ছি তিনটা প্রধান সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মাস্ক পরা হাত ধোয়া আরও সবগুলো আছে কিন্তু এটা এই তিনটা হচ্ছে প্রধান এই তিনটা যদি শতকরা নব্বই ভাগ লোক মেনে চলে তাহলে কিন্তু এটা সাপ্রেশন হয়ে যাবে তাহলে ওখানে হচ্ছে আমাদের চ্যালেঞ্জ যে সবাইকে আমাকে এটা মানে আচ্ছা এই যে হাত ধোয়াটা আমরা বাধ্যতামূলক করছি এবং দেখুন আপনি আজকে সব জায়গাতেই বা সব প্রতিষ্ঠানেই যেখানে যাওয়া হচ্ছে অ্যাটলিস্ট আমি বলবো যে এই অতি অল্প সময়ে কিন্তু আমরা দেখছি যে বিভিন্ন জায়গাতে যে হ্যান্ড স্যানিটাইজারটা ব্যবহার করা হাত ধোয়া যেমন আজকাল দেখা যাচ্ছে যে অনেকের পরিবারেও যে ছোট বাচ্চারাও যদি থাকে যেমন আমি আমার পরিবারের কথা যদি বলি সেখানে কিন্তু আমার ছোট শিশুটি সেও বলে যে বাবা হাত ধুতে হবে এইটা করতে হবে বিশ সেকেন্ড করে করতে হবে তার মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা অল্প সময়ে সচেতনতার ওই জায়গাটুকুতে কিছুটা হলেও পৌঁছতে পেরেছি আপনি কি আমার সাধারণ মানুষ যারা খেটে খাওয়া মানুষ কাজ করছে যারা বের হচ্ছে গ্রামেগঞ্জে বের হচ্ছে তাদেরকে একটু বলবেন যে এই যে হাত ধোয়াটা আসলে এটা কিভাবে এই রোগ প্রতিরোধ করতে আমাদের সহযোগিতা করছে একটু সহজ করে বলবেন আপনি ঠিক আছে আপনি যেটা বললেন যে হাত ধোয়া আমরা শুরু করে দিছি এটা কিন্তু কনসাস সেকশন অফ দি সোসাইটি মানুষ কিন্তু জেনে গেছে একদম অশিক্ষিত গ্রামের নগণ্য লোক সেও জেনে গেছে কিন্তু যে প্র্যাকটিসটা আমরা শহরে করছি এটা কিন্তু গ্রামে হচ্ছে না ওখানে যে হাত ধোয়ার ব্যাপারগুলো কটটুক হচ্ছে আমি জানি না এটা তো যেহেতু পরিসংকর নেই এটা বলা যায় না তারপরও আমার মনে হয় যে আমার দেশে এটা ওইরকমভাবে আমরা কালচার নই আমাদের ওইভাবে প্রস্তুতি নেই যেমন এখন আপনার অফিসে ওঠার সময় আমাকে হাতে স্যানিটাইজার দিয়ে দিল এটা তো ওদের প্রস্তুতি নেই অন্য জায়গাতে করতে পারছে না যেমন আমি যেখানে হাসপাতালে কাজ করি ওখানে ডুবতেই হ্যান্ড ওয়াশ জায়গা লাগিয়ে দিয়েছে তাহলে এটা আগে ছিল না এখন হয়েছে তা এখন মানুষের মধ্যে অনেকটুকু উন্নতি হয়েছে কিন্তু কটটুক হয়েছে এটা আমরা এখনও জানি না আমি একিউটি হারিয়ে ফেলতে পারি প্রফেসর রেদুয়ান এই যে এখানে আপনি হ্যান্ড স্যানিটাইজারটা বললেন তো হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই কিন্তু এখনও যে যে সাবান দিয়ে ধোয়া বা খার জাতীয় কিছু দিয়ে ধোয়াকে আসলে বোধ হয় মানসিকভাবে তারা তৃপ্তি পাচ্ছে না তারা যেমন হ্যান্ড স্যানিটাইজার লাগবেই এটার কি কোনো বাধ্যবাধকতা রয়েছে বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু যদি ওয়াশ করার সুযোগ না পান 
এটা ওয়াশের বিকল্প হ্যান্ড স্যানিটাইজার তার মানে সাধারণ সাবান দিয়ে হাত ধুলেও হচ্ছে শতকরা 90 ভাগ মানুষ ইনফেক্টেড হয়েছে হাতটা মুখে গিয়েছে মুখে এটা ভিতরে শরীরে ঢোকার তিনটাই শুধু রাস্তা একটা হচ্ছে মুখ একটা নাক একটা চোখের পর্দা তাহলে এই হাতটা নিজের অজান্তে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ এগুলো নিয়ে গবেষণা আছে বলতেছে আমরা ঘন্টায় 40 বার হাত ধুই মুখে হাত দিই নিজের অজান্তে কিন্তু এটা জেনে করি না তাহলে ওইভাবে চলে যাচ্ছে তাই জন্য হ্যান্ড ওয়াশটার এত ইফেক্ট 90 ভাগ কিন্তু হ্যান্ড টু ফেস তাহলে 90 ভাগ আমি কমাই ফেলতে পারছি এটা তো এত বড় তো কোনো ইন্টারভেনশনে পাওয়া যায় না गवेशक हिसमान प्रेक्षापटे बर्तमान जो গতিতে আমাদের করোনা ভাইরাসের সংক্রমণটা হচ্ছে এবং আজ পর্যন্ত যে ধরনের মৃত্যুর সংখ্যা আক্রান্তের সংখ্যা এটি নিয়ে আপনি যদি গবেষক হিসেবে আমাদেরকে বলেন তাহলে এর পরিণাম কি ঠিক বলেছেন যেহেতু আমাদের দেশটা একটু ভিন্ন রকম ঘনবসতিপূর্ণ ছোট দেশ এবং মানুষের বিহেভিয়ার যেগুলো হেলদি বিহেভিয়ার বলি আমরা এগুলোতে আমরা কম অভ্যস্ত ছিলাম এতদিন পর্যন্ত এখন প্রচারণার কাছে নয় অনেক কিছু হয়েছে আমরা নিয়ার লকডাউন দিয়েছি আমরা আমাদের অনেক কিছু কম আছে কিট কম আছে হাসপাতাল কম আছে তো এই প্রথম দিকে কয়েক সপ্তাহ দুই তিন থেকে দুই থেকে চার সপ্তাহ বলে যে শুধু ছড়াতে থাকে নিজের মানুষের অজান্তে ছড়াচ্ছে এই ছড়ানোটা যখন দুই তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ যাবে তারপর মানুষের অসুস্থ হওয়া শুরু হবে বলে যে এই অসুস্থ শুধু অসুস্থ হবে কিন্তু হাসপাতালে বেশি ভর্তি হচ্ছেন অসুস্থ হচ্ছে এই পিরিয়ডটা থেকে আরও একটা সপ্তাহ এর পরের সপ্তাহে গিয়ে হয় যে ওরা হাসপাতালে ভর্তি হওয়া শুরু হয় বেশি পরিমাণে রুগী হাসপাতালে আসতে থাকে এরপরে আরেক সপ্তাহে গিয়ে হয় বেশি পরিমাণে রুগী মারা যেতে থাকে তাহলে যখন বেশি পরিমাণে রুগী মারা যাচ্ছে তখন এদিকে সংক্রমণও হচ্ছে জ্বরও হচ্ছে হসপিটালেও ভর্তি হচ্ছে মারাও যাচ্ছে তাহলে যখন আবার যখন কমতে থাকবে এদিকে কম যেমন ইটালি এখন বা ইউএসএ ওদের ওরা এভাবে উঠতে উঠতে এক জায়গায় গিয়ে এখন এদিকে আর সংক্রমণ হচ্ছে না তাহলে মৃত্যু এখনও বেশি আছে কিন্তু নতুন কেস কম তাহলে নতুন কেস কম মৃত্যু বেশি মানে হচ্ছে শেষের দিকে যাচ্ছে फिर প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমরা বিরতির পূর্বে যেখানে ছিলাম আপনি যে গ্রাফটি খুব সুন্দর করে বোঝাচ্ছিলেন যে মৃতের সংখ্যা বেশি মানেই আসলে এটি কোনো কিছু নেগেটিভ না যদি সেটি ছড়ানোর ইয়েতে থাকে তাহলে এই জায়গাটিতে আমরা ইদানিং শুনছি বিভিন্ন মিডিয়াতে এবং অনেক জনসাধারণরা বলছেন যে আসলে এই গ্রাফটিকে কিভাবে ফ্ল্যাটেনিং করা যায় এটাকে কিভাবে একেবারে সমান ইয়েতে আনা যায় এ বিষয়ে যদি একটু বলতেন প্লিজ এটা হচ্ছে আমরা এখন বাংলাদেশও এটা ফ্ল্যাটেনিংয়ের দিকে আছি কিন্তু কারণ হচ্ছে আমরা ইনফেকশান আমরা বলছিলাম ফার্স্ট স্টেজে সব শুধু ইনফেকশান হচ্ছে ওই সময়টি আমরা ছুটি বা নিয়ার লকডাউন দেওয়ার কারণে ইনফেকশানের যে ফোকাস আছে আমরা বলি বিভিন্ন ক্লাস্টার এগুলো ছড়াই গেছে ছড়াই গিয়ে যেটা ক্লাস্টার ওখানেই রয়ে গেছে তাহলে যখন যদি আমরা কোনো কন্ট্রোল না নিতাম তাহলে হইতে কি আজকের মধ্যে বা এই এই সপ্তাহের মধ্যে হাজার হাজার রুগী চলে আসার কথা ছিল চলে এসে এটাকে এরকম একটা পিক হয়ে যায় গ্রাফ করলে তো কিন্তু যদি আমরা মেজার্স নেই যে ট্রান্সমিশান আমি কমা রাখব যেটা আমরা করেছি ট্রান্সমিশান কমায় রাখলে গ্রাফটা এইভাবে উপরে না উঠে এটা একটু নিচে হবে দশ হাজার রুগী হওয়ার কথা ছিল ওখানে এক হাজার হলো 
5000 রোগী হওয়ার কথা ছিল ওখানে 2000 হলো তাহলে আপনি বলতে এটাই হচ্ছে ফ্ল্যাটেনিং বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটেও যে আসলে এটি একটি আশার বাণী রয়েছে যে ওই সময়ের গৃহীত যে মেজার তার জন্য হয়তো এখনই আমাদের গ্রাফটি ফ্ল্যাটেনিং এর দিকে যাচ্ছে হয়তোবা এটা আপনি মনে করছেন আরো সময় বলবে আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি এখানে আপনি ঠিক যেভাবে আমাদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং হাত ধোয়ার কথাটি বলেছিলেন আরেকটি বিষয় শুরুতে আপনার ছিল যে মাস্ক ব্যবহার করা তো আমরা যদি 90 ভাগ সংক্রমণের যে সম্ভাবনা রয়েছে যদি হাত ধোয়া থেকে কমিয়ে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের জন্য যে মাস্ক ব্যবহার করা সেটার আসলে সঠিক নিয়মটি কি এবং আসলে আমরা যে মাস্কগুলো ব্যবহার করছি সেটি কি আমাদের জন্য কোনো উপকার বয়ে আনছে কিনা ওটা গবেষণায় একদম রিসেন্ট পাবলিশড একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে আমেরিকাতে এত বেশি রোগী হওয়া এটার এক নম্বর কারণ হচ্ছে ওরা মাস্ক পরতে দেরি করেছে এই মাস্ক পরতে দেরি করেছে এবং এটা শুধু আমেরিকার আইডিয়া নয় কানাডা ইউকে সহ সব জায়গায় ওখানে মাস্ক কম পরার কারণ ছিল ওখানে প্রেসিডেন্ট নিজেই মাস্ককে ডিসকারেজ করেছে প্রথম থেকে বোঝা যায়নি কারণ জিনিসগুলো তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিছুদিন আমরা তো জানছি মাত্র রোগটাকে এটা এমন না যে অনেক বছর ধরে আমরা জানি তো উনি প্রথমে বলছে যে না মাস্ক পরার দরকার নেই কিসের মাস্ক সবার মাস্ক পরার দরকার নেই এবং এই কারণেই সাইজ অব দি এপিডেমিকটা এত লক্ষ লক্ষ রোগী ওদের হয়ে গেছে তাহলে মাস্ক হচ্ছে আউটডোর যখন আমরা বেরোচ্ছি আউটডোরে ইনফেকশান প্রিভেনশানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে মাস্ক তাহলে আমরা এখানেও আরেকটি আশা পাচ্ছি বিরাট বড় যে আমরা বোধ হয় অনেক পূর্বেই মাস্ক ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছি আমরা শুরু করেছি কিন্তু সবাই না করলে তো আপনি বেনিফিটটা পাচ্ছেন না জি 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 10 জন 100 জন 100 জনের মধ্যে 100 জনকে ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখন যে অবস্থায় আমরা আছি জি 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 এখন 100 জনকে 100 জনকে ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ আমাদের মাস্ক যদি কেউ না পরে না পরে যে যারা এখনো পরছেন না মাস্ক আমরা চাচ্ছি তারা প্রত্যেকই যেন মাস্ক ব্যবহার করে আমরা বলবো যে একটা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে জি কেউ না দেখলেই বলবে যে তুমি মাস্ক ছাড়া হাঁটতে পারবে জি ডক্টর আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এখন আমাদের যারা হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন বা একেবারে বাড়িতে রয়েছেন তাদের যদি কারো সাধারণ সর্দি কাশি হয়ে যায় বা জ্বর হয় এটা একটা সিজনাল পরিবর্তন বাংলাদেশে হয় সেই ক্ষেত্রে কি তাদের প্রত্যেককে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে তারা কি করতে পারে একেবারেই না এখনো যে পরিমাণ কোভিড আছে আমাদের সন্দেহ সেখানে আমরা ধরে নেব যে সর্দি কাশি জ্বর হলে শতকরা 90 ভাগ কোভিড নয় শতকরা 90 ভাগ কোভিড নয় ধন্যবাদ আপনাকে যে এবং যারা কোভিড আছে ওদেরও তো 90 ভাগ ভালো হয়ে যাবে अनुरोध कर नागरिक हिसाब से करतब्य गो जी अल्प परिसर একদম অল্প পরিসর হচ্ছে এটাকে যদি আমরা কন্ট্রোল করতে চাই নিয়ন্ত্রণ করতে চাই ট্রান্সমিশন যদি ইন্টারাপ করতে চাই হোল অফ দি সোসাইটি আমাদেরকে ইনভলভ হতে হবে যে যেখানে আসি জি যে যেখানে আর আর ছোট্ট করে ছোট্ট করে আপনি যেহেতু একজন গবেষক আপনি আমাদের যারা নীতি নির্ধারক রয়েছেন আমাদের দেশে এই মুহূর্তে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বক্তব্য রয়েছে খুব ছোট করে সমন্বয় অর্থাৎ আমাদের সব সেক্টরে সমন্বয় কাজে সমন্বয় হোল অফ দি गवर्नमेंट অ্যাপ্রোচ सरकार सब क्षकर्म डायरेक्टेड हो टूवर्ड्स कंट्रोल अब दिडेमिक बाकी क्ज सब इमार्जेंसि धन्यवाद अर्थात अपन वक्तव्य थे अपनी जब बोलते चाचन जो देश में समन्वय लागे हमें सरकार प्रत्येक जंत्र के एकत्रित भावे क्या करार अनुरोध करते चाची आज के विशेष जिन विशेषज्ञ रोन ये तरह अनेकगुलो आशार कथा सुनल प्रिय दर्शक आप चाहे करोा जुद्धे जयी हब इनशाला सबाई के करोा जुद्धे सबाई के युद्ध करार जो अनुरोध थक से ही साथे साथ अनुष्ठान देखार जो अपने सबाई के जाची अनेक अनेक धन्यवाद